गुड मॉर्निंग आई एम अनिल अग्रवाल फॉर्मर चीफ मैनेजर पंजाब नेशन सो एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स आर एबल टू गेट सेलेक्शन फॉर बैंकिंग जॉब्स एंड दे स्टार्ट देयर कैरियर इन बैंकिंग and the question again arises what is the scenario for financial year 2022 23 many of you are asking this question sir what is the possibility of vacancies and number of vacancies during current year this is a very important question and requires answer also but it is too early to estimate total number of vacancies but if we look at some developments that indicates that the number of vacancies may be close to or near to preceding year vacancies last year we have seen as vi junior associate vacancies as 5000 as vi po 2000 around 6000 in ibps po in ibps clerk around 12000 and in so also it was in thousands and in rrbs so if we aggregate this you will find that between 30000 to 40000 candidates are able to get job in banking sector every year but is it the exact number of candidates no because some candidates are able to get more than one selection so the exact number of candidates those get the job is lesser than the candidates those are marked against these jobs so definitely some of these posts remains unfilled and these posts are available to next year selections or from the reserve list selections similarly this year we are seeing a new trend that now result of ssc cgl has come it is a delayed result it is 2019 selection so as there was no result coming from railway and ssc in last two years these were the delayed results so there was lesser number of people those were moving from one job to another so this year we may see some people leaving banking moving to the ssc cgl jobs also further if railway is able to complete its process during this year we may see another set of people leaving banking for their railway jobs or elsewhere similarly there is always set of people those move from one organization to another organization say a person is working in a bank in clerical he gets selection in officer cadre in another bank he leaves the organization similarly a person is working in rrb he gets chance in sbi or nationalized bank he moves to that so this churning always goes on and this sort of churning coupled with retirement in the banking industry coupled with growth in banking industry always allows vacancies to arise so there will be definitely reasonable number of vacancies this year also as no number can be worked out at this stage so the safe recourse is we should focus on study continue our efforts so that as and when notification comes we are ahead of our competitors that is my advice and as soon as we get some authentic information on number of vacancies i will definitely share with you god bless you all ab yahi baatein hum hindi mein karenge ek jigyasa hamesha man mein rehti hai ki sir is saal kitni vacancies hongi banking mein kya pichle saal jitni hongi usse adhik hongi usse kam hongi 
और ये एक स्वाभाविक सा प्रश्न है हर साल ये मन में प्रश्न आता है और इस चैनल पर हम कोशिश करते हैं ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने की क्योंकि अभी साल की शुरुआत है अभी अभी रिजल्ट आए हैं एक तारीख को और जो करंट ईयर की सिलेक्शन हैं 2022-23 की इसकी, इसकी वैकेंसीज धीरे धीरे नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाएंगे और तब हमें ये आंकड़े स्पष्ट रूप से नजर आएंगे पर यदि हम पिछले साल की स्थिति देखें तो लगभग 5000 वैकेंसीज आपकी एस जूनियर एसोसिएट में आई 2000 वैकेंसीज आपकी आई बी पी में आई कुछ वैकेंसीज आई बी पी एस सी बी ओ में एस में भी आई एस बी में 2000 वैकेंसी आई इसके अलावा आई बी पी एस क्लर्क में 12000 से अधिक लोग सेलेक्ट हुए आई बी पी एस पी ओ में लगभग 6000 के करीब लोग सेलेक्ट हुए इसी तरह कुछ हजार एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता अभी आई बी पी एस एस ओ में भी पास हुए इसी तरह आर आर बी के अंदर भी हजारों की तादाद में लोग पास हुए अगर हम इस सब आंकड़े को जोड़ते हैं तो हम देखेंगे लगभग तीस हजार के करीब या तीस हजार से अधिक भी हम कह सकते हैं कैंडिडेट ऐसे हुए जिनको बैंकिंग इंडस्ट्री में नौकरी करने के लिए सिलेक्शन मिली अब ये जो तीस हजार हमें आंकड़ा लग रहा है या तीस हजार से अधिक लग रहा है वास्तव में ये आंकड़ा इससे कम है क्यों है क्योंकि इसमें से कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी एक से अधिक सिलेक्शन है किसी का एस में पी भी हो गया क्लर्क भी हो गया आई बी पी भी हो गया आई बी क्लर्क भी हो गया तो वो एक ही पोस्ट पे जाएगा तो जो रिमेनिंग पोस्टों के लिए उसका नंबर आया है वो पोस्ट खाली रह जाएंगे और ये पोस्ट वो है जो इस साल की सिलेक्शन के लोगों को मिल सकती है या रिजर्व लिस्ट या वेट लिस्ट के लोगों को मिल सकती है तो इस प्रकार जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहता है क्योंकि जो पिछले साल के लोग सिलेक्टेड होते हैं उसमें से सब ज्वाइन नहीं करते हैं तो कुछ पोस्टें अनफुलफिल्ड रह जाती हैं जो अगले सिलेक्शन के अंदर जुड़ती चली जाती हैं चाहे वो रिजर्व में जाए चाहे वो नई सिलेक्शन में जाए तो अधिकांश नई सिलेक्शन में ही जाती हैं क्योंकि काफ़ी जगह रिजर्व लिस्ट से बैंक्स नहीं लेते हैं तो वो नई सिलेक्शन में चली जाती है दूसरी चीज़ क्या होती है रिटायरमेंट रिटायरमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है बैंकिंग के अंदर हर महीने कुछ लोग रिटायर होते जाते हैं उनके लिए रिप्लेसमेंट स्टाफ चाहिए होता है वहाँ से आपकी वैकेंसीज अराइज होती हैं तीसरा है ग्रोथ इन बिजनेस कुछ लोग नई कुछ बैंक नई ब्रांचें खोलते हैं नया सेटअप बनाते हैं नई एक्टिविटीज़ में इंटर करते हैं उसके लिए भी स्टाफ चाहिए होता है अब एक और डेवलपमेंट ऐसी है इस साल जो पिछले दो साल में हमें नज़र नहीं आ रही थी वो है एस का रिजल्ट और रेलवे का रिक्रूटमेंट आप देखेंगे 2018-19 के बाद एसएससी में रिजल्ट डिले होने शुरू हो गए उससे क्या हुआ कि लोग एसएससी में जो जाना चाहते थे वो एग्जाम तो दे चुके थे मगर उनको सिलेक्शन नहीं मिल रही थी अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं मिल रहे थे उनमें से काफी लोग बैंकिंग ज्वाइन कर गए इंटरवीनिंग पीरियड में मगर उनका मन एस में जाने का तो वो लोग अब क्या करेंगे जैसे ही वहाँ अपॉइंटमेंट लेटर आएगी वो बैंकिंग छोड़ के एस की तरफ जाएंगे तो ये पोस्ट फिर खाली हो जाएंगी इसी तरह अगर रेलवे का सिलेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो कुछ लोग हो सकता है रेलवे की तरफ बढ़ जाएं वो सीटें बैंकिंग में खाली हो जाएं तो इस तरीके से इस साल ना केवल नॉन ज्वाइनिंग की वजह से सीटें बनेंगी ना केवल रिटायरमेंट की वजह से सीटें बनेंगी पर उन लोगों की वजह से भी सीटें बनेंगी जो बैंक छोड़ के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक एसएससी सिलेक्शन या रेलवे अगर कंप्लीट करता है तो रेलवे की तरफ चले जाएं तो इसलिए आंकड़े को आंकना इस समय बहुत मुश्किल है क्योंकि फ्लूड है ये सिचुएशन पर हमें ये मान के चलना चाहिए एक रीजनेबल वैकेंसीज आएंगी हमें मेहनत करनी है हमें इस वैकेंसी को ग्रैप करना है तो हमें अभी से पढ़ाई करनी चाहिए इससे फायदा क्या होगा कि जब तक नोटिफिकेशन आएगा हम और लोगों से आगे निकल चुकेंगे और फिर सब लोग नोटिफिकेशन के बाद पढ़ाई शुरू करेंगे हम उनसे आगे होंगे तो हमारा चांस सिलेक्शन का बेटर हो जाएगा इसीलिए हम कहते हैं फोकस ऑन स्टडी गॉड ब्लेस यू
Ja, 